എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരാൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇതൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഏതോ കോളേജിലോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു സംഗതിയാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് പ്രളയമൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയും വന്നു കൂടായ്കയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചുറ്റുപാടും വെള്ളമൊക്കെ കയറി വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റെസ്ക്യൂ ഹെലികോപ്റ്ററിന് നിങ്ങളെ വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൽക്കാലം ഒരു സാധാരണ ഒരു നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഈ വരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക്യൂ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന ഹൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പി ഒ പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് വല്ലതും മനസ്സിലാവോ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രം അതാണ് ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ എവിടെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി ഭൂമിയിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രം മതി അതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാമല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം സാധാരണക്കാരനും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓ ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പ്രളയം വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇന്ന് തന്നെ വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ വെള്ളം കയറാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചുമരിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെയിൻറ്റ് പെണ്ണുപയോഗിച്ച് നല്ല കാണാവുന്ന രീതിയിൽ വൃത്തിയായി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും എന്താണെന്ന് തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ ഈ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്തിടാം ഇതൊരു മൊബൈൽ നമ്പറിനെക്കാട്ടിലും രണ്ടക്ഷരമേ കൂടുതലുള്ളൂ സേവ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താണ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ എന്ന് കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് താഴെയായിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നമ്പറും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പർപ്പസിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം അതും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉയരവും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ സർഫസിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെറും രണ്ട് നമ്പർ മതിയോ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനുകൾ വരക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു ലൈനിന് വെർട്ടിക്കലാണ് മറ്റു ലൈന് ഇത് രണ്ടും റെഫറൻസ് ലൈനുകളാണ് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമീനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്
നമ്പർ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മാത്രം ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് കൂടി അത് ആ പോയിൻ്റ് എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ആ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ കാണുന്ന പ്രൈം മെരിഡിയനും ഇക്വേറ്റും ഈ പ്രൈം മെരിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും അതായത് ഈ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും സൗത്ത് പോൾ വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൈനും അതായത് ആർട്ടിക്കിൽ നിന്ന് അൻ്റാർട്ടിക് വരെ പോകുന്ന ഒരു ലൈനും ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഭൂമി തിരിയുന്നതിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വ്യാസം കൂടിയ ഭാഗം ഭൂമിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ആ വ്യാസം കൂടിയ ഭാഗം എന്ന ലൈനിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്കും സൗത്ത് പോളിലേക്കും ഒരേ ദൂരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് ലൈനുകളുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനുകളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തെയാണ് നമ്മുടെ ആൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന എന്ന അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ ദൂരം പറയുന്നത് ഇതിൽ കിലോമീറ്ററിലല്ല ഇതിൽ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ടെൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടെൻ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് കാണാം ഇത് ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ തന്നാൽ വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്ത്തി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിന് ഇത് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈം മെരിഡിയൻ പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്നത് ലണ്ടനിലൂടെയാണ് ഇത് ഇതാണ് ലണ്ടൻ ലണ്ടനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണത് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഇതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളം എവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇവിടെയാണ് കേരളം വരുന്നത് സെവൻറ്റിക്കും എയ്റ്റിക്കും ഇടയിലും ഒരു ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് മുതലൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് വരെ വരുന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും വരുന്ന ഏരിയ ആണ് കേരളം അതായത് ഈ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങാൻ നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഉള്ള ഒരാളുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൂം ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണറിൽ ബോട്ടം കോർണറിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് അത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതായത് ലാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് നോർത്തും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ് സീറോ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റുമാണ് അതിൽ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളും അറിയാമെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരനാൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്രളയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലും ഇത്തരം അറിവുകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അത് അതോറിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ക്യൂ ടീമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ 